வணக்கம் இந்தியாவில் எத்தனையோ கோயிலில் எவ்வளவோ மர்மங்கள் இருக்கு ஆனால் இந்தியாவோட கோயில்களில் ஏன் இவ்வளோ மர்மங்கள் இருக்கு நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா இந்துவிசம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்துவிசமுக்கு ஃபவுண்டரே கிடையாது இந்துவிசம் யாரு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு இதுவரைக்குமே தெரியல கோடிக்கணக்கான வருஷங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால தான் இந்துவிசம்ல இன்னைக்கு இருக்கிற கல்ச்சர் இந்துவிசம்ல இருக்கிற டெம்பிள்ல இருக்கிற எத்தனையோ மர்மங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சயின்டிஃபிக்கோட வந்து மேட்ச் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க ஆனா இப்போ வரைக்கும் எதனால இந்த மாதிரி இருக்குன்றது பல விஷயம் புரியாமல இருக்கு இந்த பதிவிலையும் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற ஐந்து மர்மமான கோயில்கள்ல என்னென்ன விஷயங்கள் மர்மமா இருக்கு அப்படின்றத பார்க்க போறோம் உதாரணத்துக்கு எட்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டப்பட்ட ஒரு கோயில்ல மூலவர் சில மிதந்துட்டே அதாவது பறந்துட்டே இருந்தது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு கோயிலோட தூண் தரையில படாம அஞ்சு சென்டிமீட்டர் கேப் இருக்கு அது எந்த கோயில் இப்ப வரைக்கும் அது இருக்கு அது எந்த கோயில் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டப்பட்ட கோயிலுக்கு கல்ல வந்து எடுக்கிறதுக்கு ஒரு இடத்துல ஆசிட் ஒண்ணு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த ஆசிட யூஸ் பண்ணி ஒரு மலையில இருந்து கல்ல குறைஞ்சு எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க அது எப்படி பண்ணாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டப்பட்ட ஒரு கோயில இருந்த ரத்தக்கரை இன்னைக்கும் ஒரு ரத்தக்கரையாவே இருக்கு அது எவ்வளவு கிளீன் பண்ணாலும் போல ஆனா அது கண்டிப்பா ஒரு ரத்தக்கரை தான் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கு அது எந்த கோயில் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு இறைவனுடைய பாதமா இல்ல மனிதனுடைய பாதமான்னு தெரியல மூணு அடிக்கு வந்து ஒரு பெரிய பாதம் இருக்கு அதுக்கு கீழே எப்பவுமே தண்ணீர் வந்து ஊறிக்கிட்டே இருக்கு ஒரு ஊற்று கிணறு மாதிரி அது எந்த கோயில் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு கோயில்ல பாம்பு நாள வந்து பூட்டப்பட்ட கதவு இருக்கு அந்த கதவை திறந்தா உலகமே அழிஞ்சிரும்ன்ற பயத்துல இப்ப வரைக்கும் அந்த கதவை திறக்காம இருக்காங்க அந்த கோயில் இந்தியால இருக்கு அது எங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரே ஒரு மிகப்பெரிய மலையை குடைஞ்சி அந்த ஒரே கல்லூரியே ஒரு மிகப்பெரிய கோயில கட்டியிருக்காங்க ஒரு மலையில ஒரு கோயிலே கட்டியிருக்காங்களா அது எங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு புரியாத தெரியாத அறியாத அஞ்சு மர்மமான கோயில்களை தான் இந்த வீடியோல நீங்க பார்க்க போறீங்க வெல்கம் டு மை சேனல் ஹரி ஸ்டாக்ஸ் இந்த பதிவுல நம்ம அஞ்சாவதுல இருந்து முதல் இடத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப மர்மமா இருக்கிற விஷயங்களை பார்க்க போறோம் அஞ்சாவது இடத்துல நம்ம பார்க்க போற கோயில் கோனார்க் சன் டெம்பிள் ஒடிசா கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல முதலாம் நரசிம்ம தேவா அப்படின்றவரால் கட்டப்பட்ட இந்த கோயில் குறையனார் கோயிலுமே ஒரு மிகப்பெரிய தேர்ல கட்டியிருக்காங்க இந்த மிகப்பெரிய தேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு வீல் இருக்கு சக்கரங்கள் அந்த இருபத்தி நாலு வீல்ல சுத்திட்டு இருக்கிற அந்த தேர் முன்னாடி வந்து ஏழு குதிரைகள் இருக்கு நம்ம பண்டைய வரலாறு படி பாத்தீங்கன்னா சூரியனார் சூரியனுடைய வாகனத்துல ஏழு குதிரைகள் இருக்குன்ற மாதிரி குதிரை சிலைகள் இருக்கு இதுல என்ன ஒரு பியூட்டின்னா இந்த கோயிலுடைய மேல ஒரு கோபுரம் மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருந்தது இப்போ அந்த அமைப்பு கிடையாது இந்த அமைப்புல ஐம்பத்தி ரெண்டு டன் மதிப்புள்ள ஒரு மிகப்பெரிய மேக்னெட் இருந்ததா சொல்லப்படுது இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு டன் மேக்னெட் மேல இருக்கும் பொழுது கீழே வந்து மூலவர் சிலை அதாவது சூரியனுடைய சிலை இருந்திருக்கு இந்த சூரியனோட சிலை அஞ்சு அடிக்கு மேல வந்து மிதந்துட்டே இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க எப்போனா பதிமூணாம் பதினாலாம் நூற்றாண்டு வரைக்குமே மிதந்துட்டு இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க பதினாறு பதினேழப்போ இயற்கை பேரழிவுனாலயா படையெடுப்பு மூலமாகவோ இது வந்து இந்த மேக்னெட் வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மேக்னெட் கொலாப்ஸ் ஆனதுனால இந்த மூலவர் சிலை கீழே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப பாருங்க எழுநூறு எட்நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கட்டப்பட்ட ஒரு டெக்னாலஜியில ஒரு சிலையை மிதக்குற மாதிரி பண்ணிருக்காங்க இது எப்படி பண்ணிருக்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சிலையில ஒரு இரும்பு கோட்டிங் வந்து பண்ணிருக்கலாம் சிலையை செதுக்கி அதுல வந்து இரும்பு வந்து லைட்டா கோட் பண்ணி ஒட்ட வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப வரைக்கும் ஒரு மர்மமா இருக்கு எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு சிலையில வந்து இரும்பு வந்து ஒட்ட வைக்க முடியும்ன்றது இப்ப வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு அதே மாதிரி இந்த கோயிலுடைய மூலவர் இப்ப இருக்கிற இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய இதயத்துக்கிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய வைரக்கல் வச்சிருக்கிறதா சொல்றாங்க இந்த வைரக்கல் என்ன ஆகுதுன்னா ஏர்லி மார்னிங் ஃபர்ஸ்ட் சன்ரைஸ் முதல் முதல்ல சூரியனுடைய கதிர்கள் வந்து படும் பொழுது இதனுடைய இதயத்தை நோக்கி வந்து படுற மாதிரி வச்சிருக்காங்களா இதோட இதயத்தை நோக்கி வந்து படுற மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வைரத்துல வந்து அந்த சூரிய ஒளி பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதான் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெளிச்சமா வந்து தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் வந்து சொல்றாங்க இன்னைக்கும் அதை பார்க்க முடியுது ஆனா இந்த மூலவருடைய சிலை வந்து கம்ப்ளீட்டா அந்த ரூம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்களாம் இதை யார் க்ளோஸ் பண்ணுது அப்படின்னா யுனெஸ்கோ க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்களாம் ஃபர்தர் டேமேஜ் இந்த வைரத்தை எடுக்க வராங்க இதை அட்டாக் பண்ண போறாங்கன்றதுக்காக இந்த மூலவருடைய சிலையை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டதா யுனெஸ்கோ வந்து சொல்றாங்க கோயிலுடைய ஒரு பகுதி கம்ப்ளீட்டா அழிஞ்சிருக்கு இன்னொரு பக
இந்த மூணுமே ஒரு ஸ்போக்ல இருக்கும் ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்றது ரெண்டாவது ஸ்போக்ல இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்த எட்டு ஸ்போக்குமே சூரியன் சந்திரன் ரெண்டுமே பட்டு அதோடைய வரக்கூடிய நிழலை வச்சு இப்போ என்ன டைம் அப்படின்றது பிரிசைஸா கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த கோயிலுடைய சக்கரங்கள் கட்டியிருக்காங்க இந்த கோயில பிளாக் பக்கோடா அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு ஏன் பிளாக் பக்கோடா பேர் சொல்றாங்கன்னா இது சைலர்ஸ் தூரத்துல இருந்து கப்பல்ல இருந்து வந்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து இது கோஸ்டல் சைட்ல இருக்கிறதுனால இந்த கோயில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கருப்பா ஒரு உருவம் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல கோயில் இருக்கு இதுதான் நம்மளுடைய ஒரிசாவோட கோஸ்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இந்த கோயில் அமைச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த கோயிலுக்கு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் பக்கோடா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி பூரி ஜெகநாதர் கோயில் இருக்கு பூரி ஜெகநாதர் கோயில் ஒயிட் பக்கோடா இந்த கோயில் வந்து பிளாக் பக்கோடா அப்படின்றது பண்டைய காலத்துல இருந்து இப்போ வரைக்கும் கூறிட்டு இருக்கிற பேரு இதுதான் நம்ம பாக்குற அஞ்சாவது மர்மமான கோயில் நாலாவது மர்மமான கோயில பாக்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோட யூடியூப் வீடியோ மகாபலிபுரத்தை பத்தி போன வாரம் போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ குறித்த கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு பிரபு ஏ அப்படிங்கிறவர் பல முறை நேரில் பார்த்து ரசித்துள்ளேன் ஆனால் இது இவ்வளவு விஷயம் இருப்பது இப்பதான் தெரிகிறது அடுத்த முறை நீங்கள் சொன்னது அனைத்தையும் நான் நேரில் சென்று ரசிப்பேன் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு ரொம்ப நன்றி பிரபு சார் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் என்னோட வீடியோல நான் ஒன்னொரு சொல்லிட்டு வரேன் இந்த மாதிரி வேல்யூபிள் கமெண்ட் நீங்க போடுறதுனால தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப என்கரேஜிங்கா மோட்டிவேட்டிங்கா மேல மேல நிறைய வீடியோ போடணும் அப்படின்ற எண்ணம் வருது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பிரபு சார் நாலாவது மர்மமான கோயில் தஞ்சை பெரிய கோயில் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச தஞ்சை பெரிய கோயில என்ன அப்படி பெரிய மர்மம் இருக்க போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மொத்த தஞ்சை பெரிய கோயிலோட எல்லா கல்லையும் சேர்த்தீங்கன்னா ஒரு டன் கல்கள் தேவைப்படுது ஆனா தஞ்சை பெரிய கோயில்ல அவ்வளவு கல் இது வரைக்கும் தஞ்சை மாவட்டத்துல கிடையவே கிடையாது அப்ப எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் தள்ளி புதுக்கோட்டை பக்கத்துல நார்த் மலை அப்படின்ற மலையில இருந்து இந்த கல் எல்லாம் குடஞ்சி எடுத்துட்டு வந்திருக்கு சொல்றாங்க <laughs> அதை தவிர இந்த கோயிலுடைய கும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு கல் அதாவது கலசு பக்கத்தில் இருக்கிற கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு டன் இடையுள்ள கல் இந்த தொண்ணூறு டன் இடையுள்ள கல்ல இருநூத்தி பதினாறு அடிக்கு மேல எப்படி வந்து உயர்த்திருப்பாங்க அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் அதுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு மணல் பாதையை ஏழு கிலோமீட்டருக்கு ஸ்லோப் மாதிரி போட்டு அது மூலமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அந்த யானைகளை வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரகம் போட்டு அந்த கல்லை மேலே எதிர்ப்பு வச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இல்ல நூறுக்கும் அதிகமான சுரங்க பாதைகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க இந்த கோயிலுடைய சேட்டலைட் இமேஜ் பார்க்கும்போது இதை சுத்தி எத்தனையோ அகழிகள் இருக்கிறதும் கண்டு அப்போ இந்த கோயில் பழைய காலத்துல ஒரு ராஜாவுக்கு ஒரு சேஃப் அண்ட் செக்யூர் ஜோனா இருந்திருக்கலாமா தப்பிச்சு ஒழிஞ்சு வேற இடத்துக்கு போறதுக்கு இது ஒரு ஹெல்ப் பண்ற ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கலாமா இந்த கோயில் அப்படின்னு இப்ப வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கோயில் வந்து ஆயிரம் வருஷத்துக்கு மேல எத்தனையோ இடி பூகம்பம் வெள்ளம் இதெல்லாம் வராம தவிர்க்கிறதுக்காக ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு டெக்னாலஜியில கட்டப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த கோயிலுடைய அடியில முன்னூத்தம்பது அடிக்கு வெறும் கடல் மண்ணால நிரப்பி இருக்காங்களா இந்த முன்னூத்தம்பது அடிக்கு கடல் மண்ணை நிரப்பிட்டு அதுக்கு மேல ஆறு அடிக்கு வந்து செம்மண் நிரப்பி இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க இந்த செம்மண் நிரப்பினதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு மேல இந்த கோபுரம் கட்டியிருக்காங்களாம் அப்போ இந்த மாதிரி மண்ணுக்கு மேல ஒரு செம்மண் செம்மனுக்கு மேல ஒரு கல்லுல கோபுரம் இந்த மாதிரி கட்டுறது மூலமா என்ன ஆகும் இடத்துக்கு வாய்ப்பு வரும்பொழுது பில்டிங் விழாது ஆனா அந்த மண்ணுல சரிக்கிட்டு ஸ்லைட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த மாதிரி ஸ்லைட் ஆகிறது ஸ்டாப் பண்றதுக்கு தான் இந்த மேல வந்து தொண்ணூறு டன்ல மிகப்பெரிய கல்லை வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு நாலேஜ் ஒரு தமிழனுக்கு வந்தது அப்ப தமிழன் தான் உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய மூதாதையராக இருந்திருக்காரா கோயில் கட்டுறதுல அப்படின்றதும் நம்மளுக்கு இது வெளிச்சத்துக்கு வருது இதுதான் நம்ம பார்க்கற நாலாவது ஆச்சரியமான மர்மமான கோயில் மூணாவது மர்மமான கோயில் வீரபத்ரன் கோயில் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பதுல கட்டப்பட்ட இந்த கோயில் இத வீரபத்ரன் கோயில் சொல்றாங்க லிபாக்ஷி டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த லிபாக்ஷி டெம்பிள் உடைய வரலாறு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வீரபத்ரன் அப்படின்ற அரசனும் அவங்களுடைய அண்ணன் விருப்பண்ணன் அப்படின்றவரு சேர்ந்து கட்டுறாங்க ஆனா இந்த விருப்பண்ணன் அப்படின்றவருடைய பையனுக்கு எத்தனையோ நோய் நொடிகள் இருந்தது இதை குணப்படுத்துறதும் அப்படின்றதுக்காக அரசவையில கஜானால இருந்து கை வச்சு எத்தனையோ அமௌண்ட் எடுத்து அவனுக்கு வந்து செலவு பண்ணிட்டு இருந்ததா சொல்றாங்க இதை கண்டுபிடிச்ச வீரபத்ரன் விருப்பண்ணன் தண்டிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அவருடைய ரெண்டு கண்ணையும் புடுங்க சொல்லி கட்டளை ாங்க இந்த விஷயத்தை கேட்டு நீ என்ன என்னோட கண்ணை புடுங்கிறது நானே என்னோட கண்ணை வந்து புடுங்கி இந்த கோயில போட்டுறேன் இந்த
தூண்கள் இருக்கு பில்லர்ஸ் இந்த எழுபது தூண்ல ஒரு தூண் மட்டுமே முனையில கோயிலுடைய முனையில இருக்கிற ஒரு தூண்ல அஞ்சு சென்டிமீட்டர் கேப் தரையோட இருக்கு ஒரு தூண் இருக்கு ஆனா அஞ்சு சென்டிமீட்டர் கேப்ல எப்படி தரையில இருக்குன்றது இப்ப வரைக்கும் புரியாத புதிரா இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துல ஒரு பிரிட்டிஷ் இன்ஜினியர் ஹாமில்டன் அப்படின்றவர் இதை பார்த்து ரொம்ப இன்ஸ்பைர் ஆகி இது ஏன் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு இந்த தூரம் நேர்படுத்தணும் கீழே சாய்க்கிற மாதிரி வைக்கணுன்றதுக்காக ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அவர் ட்ரை பண்ணும்போது என்னாச்சு கேட்டிங்கன்னா மேலே இருக்கிற கூரை இடிஞ்சு விழுற மாதிரி ஆயிருக்கு அதனால என்ன பண்ணிட்டார் ஓகே இதை நம்ம இனிமேல் கை வைக்கக்கூடாது கை வச்சா மேலே இருக்கிற கூரை இடிச்சு விழுந்துடும் போல இருக்கு அப்படின்னு அவர் அப்படியே விட்டுட்டாரு இதில் என்ன ஆச்சரியம் பாருங்க ஒரு தூணுன்றது மேலே கூறிய சப்போர்ட் பண்ண வேண்டியது அது வந்து தரையோட ஒட்டி இருக்கணும் அது தரையோட ஒட்டி இருக்கும் போது தான் அந்த ரூஃப் ஆடாமல் இருக்கணும் இங்கே அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கு அது தரையோட ஒட்டாதப்போ அந்த ரூஃப் சப்போர்ட்டாக இருக்கு ஆனால் அது தரையோட ஒட்டும் போது அந்த ரூஃப் வந்து இடிஞ்சு விழுது அப்போ எந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜியை அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பாருங்க இது தவிர எத்தனையோ நேர்த்தியான விஷயங்கள் இதில் இருக்கு இந்த கோயில் வந்து இரநூறு மீட்டர் தள்ளி ஒரு மிகப்பெரிய நந்தி ஒரே கல்லில் செதுக்கியிருக்காங்க இந்த மிகப்பெரிய நந்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு மீட்டர் தள்ளி இருந்தால் கூட இன்னைக்கு லேசர் லைட் மூலமாக எக்ஸாக்டாக அந்த நந்தியோட தலையிலேருந்து அடித்தோம்னா உள்ள இருக்கிற கோயிலுடைய மூலவர்ல கரெக்டா அடிக்கிறது இதுக்கெல்லாம் மேல இன்னொரு விஷயங்க அந்த காலத்துல கோயில் எல்லாம் அன்னதானம் போடுற மாதிரி இந்த கோயிலையும் அன்னதானம் எல்லாம் போட்டதுக்கான அடையாளங்கள் இருக்கு இதுல என்ன பியூட்டினா இந்த கோயிலுக்கு பக்கத்துல எங்கேயுமே பெரிய பெரிய இலைகள் வாழை இலைகள் மந்தார இலைகள் எல்லாம் கிடையாது அதனால என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கோயிலுடைய மலை மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதுலயே வந்து தட்டு மாதிரி செதுக்கி இருக்காங்க அந்த தட்டு மாதிரி செதுக்குனதுடைய ஆதாரம் பொறியியல் வைக்கிறதுக்கு கூட்டு வைக்கிறது ஐம்பதுக்கும் அதிகமான தட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இதை தவிர ஒரு ஏழு தலை நாகம் வந்து ஒரு சிவலிங்கத்தை பாதுகாக்கிற மாதிரியும் ஒரு மூணு அடி கால் வந்து ஒன்னு இருக்கு இந்த மூணு அடியில யாருடைய காலா இருக்குன்னு தெரியல அந்த காலுக்கு அடியில எப்பவுமே ஒரு ஊற்று மாதிரி ஒரு தண்ணீர் வந்து ஊத்திக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறாங்க இது விஷ்ணுவின் பாதம் இல்லைன்னா பெருமாளுடைய பாதமா இருக்குமான்ற டவுட் இருக்கு ஏன்னா திருப்பதியிலே இதே மாதிரி பெருமாளுடைய பாதத்தை கீழே நீர் வந்து ஊற்றுக்கிட்டே இருக்கு அது வந்து புஷ்கரணியில இருந்து தண்ணீர் வந்து வந்துட்டே இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆனா இந்த பாதத்துக்கு மூணடி பாதத்துக்கு எங்க இருந்து தண்ணி வருது அப்படின்றத இப்ப வரைக்கும் கண்டே பிடிக்க முடியலன்னு சொல்றாங்க இதான் நம்ம பாக்குற மூணாவது மர்மமான கோயில் ரெண்டாவது மர்மமான கோயில் கேரளாவில் இருக்கிற பத்மநாப சுவாமி கோயில் இந்த கோயில் யார் கட்டினாங்க எப்ப கட்டினாங்கன்றது இப்ப வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய மர்மமாவே இருக்கு இந்த கோயில் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எத்தனையோ ரூம்ல தங்கங்கள் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நியூஸ்ல பார்த்தோம் இந்த இது வரைக்கும் எடுத்து தங்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல மர்மமா எட்டு ரூம் இருந்திருக்கு அந்த எட்டு ரூம்ல வெறும் அஞ்சு ரூம்ல எடுத்து தங்கத்துக்கு மட்டுமே இப்ப வரைக்கும் கேல்குலேட் பண்ணும்போது இருநூத்தி இருபது கோடி டாலர் ரூபாய்க்கு தங்கம் இருந்திருக்கு சொல்றாங்க இதுதான் வேர்ல்டுலயே ரிச்சஸ்ட் டெம்பிள் இப்போ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இருநூத்தி இருபது கோடி டாலருக்கு இருக்கிற தங்கம் வெறும் அஞ்சு அறைக்கு மட்டும்தான் அப்ப மீதி இருக்கிற மூணு அறைய திறந்தா எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்றதும் ஒரு ஆச்சரியம் ஆனா இந்த மூணு அறையும் திறக்காமலே வச்சிருக்காங்க ஸ்பெசிபிக்கா அங்க வால்ட் பி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு இந்த கதவு பாத்தீங்கன்னா வெளியில ரெண்டு நாகங்கள் இருக்கு அது எத்தனையோ பூட்டுகள் பூட்டப்பட்டிருக்கு அதுல இருக்கிற இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இதை திறந்தீங்கன்னா உலகமே அழியக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய நோய் வந்து வரும் அப்படின்றத சொல்றாங்க ஒருவேளை இப்ப வந்திருக்கிற நோய் கூட இதை திறக்கிறதுக்கு ஏதாவது அட்டம் பண்ணியிருப்பாங்களா அப்படின்றது ஒரு மர்மமா இருக்கு அப்போ இதை யார் திறப்பாங்கன்னா இதுக்குன்னு ஒரு மிகப்பெரிய சேஜ் ஒரு செயின்ட் ஒன்று வருவார் இங்கே திறக்கணுன்றதுக்காக அவர் தான் இதை வந்து திறக்க முடியுமே தவிர வேற யாராவது திறந்தீங்கன்னா இந்த உலகமே அழிஞ்சிடும் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மர்மமா இருக்கு இதுதான் நம்ம பார்க்குற இரண்டாவது மிகப்பெரிய மர்மமான கோயில் முதல் மர்மமான கோயில் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குங்க இங்க அஜந்தா எல்லோரா கேவ் பக்கத்துல இருக்கிற கைலாச டெம்பிள் கைலாசன்ற தீவதா நம்ம ரீசெண்டா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கைலாச டெம்பிள் பத்தி நம்ம பல பேர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் இந்த கைலாச டெம்பிள் அப்படி என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியங்க ஒரே கல்லுல ஒரு மிகப்பெரிய கோயிலையே கட்டியிருக்காங்க நாம நினைக்கிற மாதிரி ஒரே கல்லுல எத்தனையோ கோயில் கட்டியிருக்காங்களேன்னா இது சாதாரணமான கோயில் இல்லைங்க மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான கோயில் தூண்கள் எல்லாம் வச்சு உள்ள மூலவர் எல்லாம் வச்சு பிரதிஷ்டை பண்ணி எவ்வளவோ பண்ணியிருக்காங்க இந்த கோயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு மலை இருந்திருக்கு அந்த மலை வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல கோயில் கட்டல அந்த மலைக்கு கீழே கோயில் கட்டியிருக்காங்க அந்த மலையை ஃபுல்லா குடைஞ்சி அடியிலையும் பாறை இருக்குன்றத தெரிஞ்சு இந்த
விஞ்ஞானிகளாலையும் ஆர்கியாலஜிஸ்டாலும் புரியாம மண்டையை போட்டு குழப்பிட்டு இருக்காங்க இதுதான் நம்ம பாக்குற அஞ்சு மர்மமான கோயில் இந்தியாலேயே இருக்கு இந்த மாதிரி எத்தனையோ சின்ன சின்ன கோயில்கள் எவ்வளவோ மர்மங்கள் இருக்கு பின்னாடி இதை பத்தி நம்ம பிரீஃபா வந்து நம்ம வரக்கூடிய வீடியோக்கள்ல பார்ப்போம் நான் சொன்ன இந்த அஞ்சு கோயில் எதோடைய கோயிலுடைய மர்மம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணுங்க வேற ஏதாவது பேசணும் அப்படின்னா நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டு நமக்கு சப்ஸ்கிரைப் கூடவே பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அந்த பெல் ஐக்கான் அமைக்கிங்கன்னா என்னோட வீடியோட அப்டேட்ஸ் ரெகுலராக உங்களுக்கு கிடைக்கும் தே